ஹலோ விவர்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்விட்சிங் மோட் பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ டெஸ்க்டாப்புக்கு உண்டான மெயின் இன்புட் சப்ளை வந்து இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து தான் எடுப்பாங்க இந்த பவர் சப்ளை இருந்து தான் எடுப்பாங்க இந்த பவர் சப்ளையோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை வந்து டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை வந்து இன்புட்டாக கொடுப்பாங்க நீங்கள் எஸ்எம்பிஎஸோட மேலேயே கூட பார்க்கலாம் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறாங்க ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் இன்புட் சப்ளையாக கொடுப்பாங்க அண்ட் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் டுவெல் வோல்ட் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா ஏசியை வந்து என்ன பண்ணணும் எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் உள்ள இருக்கிற பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் வந்து ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஜஸ்ட் வந்து அதை ஒரு சின்ன ஃபோட்டோஷாப்பில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வந்து இன்புட்டாக போகும் இது ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கே போகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபியூஸுக்கு போகும் ஓகே இந்த ஃபியூஸ்லேருந்து சேஃப்டி ஃபியூஸ்லேருந்து அடுத்தது எங்கே போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டயோட்ஸ் வந்து சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் நெகட்டிவ் இங்கே கொடுக்கறச்ச என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவுட்புட்டில் வந்து சேம் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் பாசிட்டிவ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் நெகட்டிவாக வரும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஏசி இன்புட் கொடுப்பாங்க பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்லேருந்து வெளில வர்றது வந்து டிசி அவுட்புட்டாக வரும் டிசி அவுட்புட்டாக வரும் இதுதான் வந்து பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா டைவரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இன்னொன்று வந்து ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கு மாத்திரம் தான் பாசிட்டிவாக கண்டெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி கேத்தோட்லேருந்து ஆனோடுக்கு நெகட்டிவாக கண்டெக்ட் பண்ணும் இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எஸ்எம்பிஎஸ்க்குள்ள ஓகே ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கு பாசிட்டிவும் கேத்தோட்லேருந்து ஆனோடுக்கு நெகட்டிவும் கண்டெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் வந்து டயோடு கொண்டு ஸோ டயோடு நாலு டயோடை வந்து சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி சேம் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை டூ தேர்ட்டி வோல்ட் டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பிரிண்டர் சர்க்கியூட் போர்டு ஓகே இதுதான் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் குள்ள இருக்கிற பிரிண்டர் சர்க்கியூட் போர்டு ஓகே இன்புட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சேஃப்டி ஃபியூஸ்க்கு வந்துடும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இந்த ஃபியூஸ் வந்து செக் பண்ணும் மோர் தென் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வருது இல்லை டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் வருது அப்படின்னா சேஃப்டிக்காக இந்த ஃபியூஸ் வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஸோ வோல்டேஜ் வந்து உள்ளே போகாது சப்போஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கரெக்டாக வருது அப்படின்னா தென் இந்த ஃபியூஸ் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணும் அப்போ இது வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு போகும் இது வந்து ஹை வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் எஸ்எம்பிஎஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா முதல்ல இந்த கெப்பாசிட்டரை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டரையும் வந்து ஷார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினலையும் நெகட்டிவ் டெர்மினலையும் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டக்டர் வச்சு ஷார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லைனா அதில் இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் இந்த ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டருக்கு அப்புறமா எங்கே போகும் அப்படின்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கு போகும் தீஸ் ஆர் ஆல் த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்ஸ் ஓகே இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ணணும்னா ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸில் கொடுப்பாங்க நம்மளோட லேப்டாப்போட அடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்புட் கொடுத்து ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் எடுப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி கொடுத்து நைன்டீன் வோல்ட் டிசி எடுப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார் மாத்திரம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டெப் டவுன் மாத்திரம் தான் அங்கே தேவைப்படும் பட் இதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டெப் ஸ்டெப் டவுன்ஸ் வேணும் ஒன்று வந்து டுவெல் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் அண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஓகே ஸோ இந்த மூணுத்துக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்
மதர் போர்டில் இருக்கிற சூப்பர் ஐஓல இருந்து எப்போ பிஎஸ் ஆன் அப்படிங்கிற சிக்னல் வருதோ இதுக்கு அப்போ மாத்திரம் தான் இது வந்து இந்த வோல்டேஜஸ் வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்ஸ் டுவெல் வோல்ட்ஸ் இந்த கேபிள்ஸ் வழியா வெளில அனுப்பும் இந்த கேபிளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கேபிளுக்கும் கலருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கு டுவெல் எல்லோ பாத்தீங்கன்னா எல்லா எல்லோவுமே வந்து டுவெல் வோல்ட் தான் கேரி பண்ணிக்கிட்டு வரும் ஓகே திஸ் ஆர் ஆல் எல்லோ கனெக்டர்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே வந்து எல்லோ கேபிள்ஸ் இந்த எல்லோ எல்லோ கேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து டுவெல் வோல்ட் வோல்டேஜ வந்து அவுட்புட்டா கொடுக்கும் அதே மாதிரி ரெட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் இந்த ரெட் எல்லாமே வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் வந்து அவுட்புட்டா கொடுக்கும் ஓகே இது எல்லாமே வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் அவுட்புட்டா எடுக்கிறது ஓகே சாரி ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் அவுட்புட்டா இந்த ரெட் எல்லாமே கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஆரஞ்ச் ஆரஞ்சு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆரஞ்சுமே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் கொடுக்கும் சோ ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் வேணும் டெஸ்டாப்போட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் வோல்டேஜ் வேணும் ஒன்னு வேணும் ஒன்னு வந்து டுவெல் வோல்ட் இன்னொன்னு ஃபைவ் வோல்ட் டிசி ஓகே டுவெல் வோல்ட் டிசி இன்னொன்னு ஃபைவ் வோல்ட் டிசி அது நீங்க லேப்டாப் டெஸ்டாப்போட ஹார்ட் டிஸ்கோட மேல பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் சி இதுல போட்டிருப்பாங்க ஒன்னு வந்து ஃபைவ் வோல்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஆம்ப் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஆம்ப் ஓகே சோ இந்த வோல்டேஜஸ் எங்க கொடுக்கு எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா இந்த கேபிள் இருந்து வரும் இது வந்து சேட்டா கேபிள் இது வந்து சேட்டா கேபிள் சோ இந்த கேபிள் வந்து இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி பிளக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ இருக்கு அண்ட் ரெட்டோ இருக்கு எல்லோ டுவெல் வோல்ட் சப்ளையா கொடுத்துரும் அண்ட் இந்த ரெட் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கும் இந்த ஆரஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது உள்ள வந்து டம்மி பண்ணிடுவாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த ஆரஞ்சு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டம்மி ஆயிடுது உள்ள போறச்ச அண்ட் பிளாக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் SMBS ல இருக்கிற எல்லா பிளாக் கேபிளுமே வந்து கிரவுண்ட் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோ இப்ப இந்த SMBS எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த SMBS ல வந்து மதர் போர்டுக்கு போறதுக்கு ரெண்டு கனெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்னு வந்து டுவெண்டி ஃபோர் பின் கனெக்டர் இதுதான் வந்து டுவெண்டி ஃபோர் பின் கனெக்டர் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பின் கனெக்டர் ஓகே இது மதர் போர்டில் டுவெண்டி ஃபோர் பின் கனெக்டர் இந்த மாதிரி போயிட்டு பிளக் இன் ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி ஃபோர் பின் கனெக்டர் இந்த மாதிரி பிளக் இன் ஆகிடும் இந்த கனெக்டர்ஸை நீங்க உள்டாவா மாத்தி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சேஃப்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு டைனமிக் லாக் பண்ண கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்க உள்டாவா போட்டீங்கன்னா இது உள்ள போகவே போகாது அந்த லாக் வந்து அலோவ் பண்ணாது உங்களை ஓகேவா ஸோ மதர் போர்டுக்கு வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின்னும் இந்த ஃபோர் பின் கனெக்டரும் கொடுத்தாச்சு இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஸ்ஐஓ சிப்ல இருந்து சிக்னல் வரணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜும் பிஎஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ரெண்டு வோல்டேஜ் வந்து ஆல்வேஸ்ல இருக்கும் எஸ்எம்பிஎஸ் நீங்க டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொடுத்த உடனே அதாவது ஏசி இன் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிடும் ஒன்னு வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் ஒன்னு வந்து ஃபைவ் வோல்ட் ஸ்டாண்ட் பை இன்னொன்று வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் PS on, power supply on, ஓகேங்களா சோ இப்ப அந்த பவர் சப்ளை ஆன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் சோ ஒரு கஸ்டமர் பிளேஸ் போறீங்க இல்ல உங்களோட வீட்டுல இருக்கிற சிஸ்டமே வந்து டெஸ்டாப்பே வந்து செக் பண்ணணும் பவர் சப்ளை வந்து டவுனா இருக்கா இல்ல வந்து கரெக்டா ஒர்க் பண்ணதா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த நான் சொன்ன இந்த ஃபைவ் வோல்ட் ஆல்வேஸ் வந்து இந்த கிரீன் வயர்லயும் ஓகேவா இது வந்து பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஆஸ் பெர் டயக்ராம் ஓகே பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து இந்த அவுட்புட் வரும் அதே மாதிரி பின் நம்பர் நைன்ல வந்து இந்த வயலட் கலர் ஓகே பின் நம்பர் நைன்ல வந்து இந்த அவுட்புட் வரும் ஓகே ஃபைவ் வோல்ட் ஸ்டாண்ட் பை இது இது ஃபைவ் வோல்ட் பி எஸ் ஆன் பவர் சப்ளை ஆன் ஓகே சோ இந்த பி எஸ் ஆன் அப்படிங்கிற இந்த வயரை வந்து எனி கிரவுண்டோட நீங்க டச் பண்ணீங்கன்னா ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னா நீங்க சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே இந்த பி எஸ் ஆன் வந்து கிரவுண்டோட டச் ஆயிடும் ஓகே இந்த கிரவுண்டோட டச் ஆயிடும் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி என்ன பண்ணும் உள்ள இருக்கிற ஐசி வந்து இந்த பி எஸ் ஆன வந்து இந்த கிரவுண்டோட டச் பண்ணிடும் ஓகே சோ அந்த மாதிரி டச் பண்றச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஸ் எம்பிஎஸ் வந்து ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே சோ அதை வந்து இப்ப நம்ம தனியா வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்போம் சோ கிரவு கிரீன்ல வந்து ஒயர் ஒயர
இப்போ நான் வந்து இந்த ஜம்பரை எடுத்தாச்சு பவர் சப்ளை ஆன் ஆயிடுச்சு ஆனா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் வோல்ட் ஆல்வேஸ் வருதானு மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுவோம் ஸோ மல்டிமீட்டர் வச்சு வச்சு இது டுவெண்ட்டி வோல்ட் டிசியில் இருக்கு இப்போ நமக்கு வரப்போற அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் டிசி தான் ஸோ டுவெண்ட்டி வோல்ட் டிசியில் வச்சாச்சுன்னா போறோம் நெகட்டிவ் ப்ரோப ஏதாச்சும் ஒரு கிரவுண்ட் டெர்மினல்ல பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே நாவும் இப்போ பாசிட்டிவ் ப்ரோப் வச்சு செக் பண்ண போறோம் ஸோ இதுல வந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் வருது ஓகே இதுல வந்து கிரீன்ல வந்து ஃபைவ் வோல்ட் வருது அதே மாதிரி வயலட்ல ஓகே இதுலயும் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் வருது ஓகே இது வந்து பி இது வந்து ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் தான் மதர் போர்டுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஃபீட் பண்ணிருப்பாங்க நான் அதை டயக்ராம் போட்டு இப்போ சொல்றேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் வோல்ட் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்புட் மதர் போர்டுக்கு ஓகேவா இந்த பிஎஸ் ஆன் வந்து இப்ப வந்து ஆன்ல இருக்கு ஃபைவ் வோல்ட்டா இருக்கு எப்ப நம்ம பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்றோமோ அப்ப இது வந்து ஜீரோ ஆயிடும் ஏன்னா இது கிரவுண்டோட டச் ஆயிடும் ஓகே ஸோ ஃபைவ் வோல்ட் எங்கேயும் வருது ஃபைவ் வோல்ட் எங்கேயும் வருது ஓகேவா இப்ப மதர் போர்டில் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் அண்ட் பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே மற்ற வோல்டேஜஸ் வருதான்னு நம்ம இப்படி ஷார்ட் பண்ணியே செக் பண்ணிடலாம் ஸோ கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன் சேஃப்டிக்காக பவர் சுவிட்சர் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன் அடுத்ததை வந்து எனி பிளாக் ஸோ பிளாக்ல கொடுத்தாச்சு ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற எனி பிளாக் கொடுத்தாச்சு நான் இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு எஸ்எம்பிஎஸ் ஸ்பின் ஆகுது இப்ப இதுலலாம் வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் டுவெல் வோல்ட் வருதான்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளாக் ப்ரோப் வந்து கிரவுண்ட்ல கொடுத்தாச்சு இப்ப இந்த ரெட்டில் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் வரணும் ஓகே அதே மாதிரி எல்லோல டுவெல் வோல்ட் வரணும் ஸோ எல்லோல வந்து டுவெல் வோல்ட் வருது ரெட்டில் ஃபைவ் வோல்ட் வருது ஓகேவா இப்போ வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் ஸ்பின் ஆகுது ஸோ உங்களோட அதர் டிவைசஸ் இதுல என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிடி டிரைவ் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஆப்டிகல் டிஸ்க் டிரைவ் நம்மளோட டிவிடி ரைட்டர் கனெக்ட் ஆகும் ஓகே எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் ஆகும் ஃபாப்டி டிரைவ் இப்போ யூஸ் பண்றது இல்லை இருந்ததுன்னா அதை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டிவைசஸ்க்கு எல்லாம் இப்போ வோல்டேஜ் போகுது அட் த சேம் டைம் ஸோ டுவெல் வோல்ட் வருது அதே மாதிரி ஆரஞ்சில் வச்சு பார்ப்போம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வரும் ஓகே ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் அவுட் புட்டும் கிளீனாக வருது எஸ்எம்பிஎஸ் இப்போ ஸ்பின் ஆகிறதுனால ஓகே பட் ஆனால் எஸ்எம்பிஎஸ் ஸ்பின் ஆகாமல் நீங்கள் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொடுத்துருங்கன்னா ரெண்டு வோல்டேஜ் மாத்திரம் தான் வரும் ஒன்று பிஎஸ் ஆனோட ஃபைவ் வோல்ட் இன்னொன்று ஸ்டாண்ட் பையோட ஃபைவ் வோல்ட் ஓகே அதே மாதிரி கனெக்டர்ஸில் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு பின் வந்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ நீங்கள் கண்டினியூஸாக வச்சு பார்த்துட்டு வந்தோம்னா நமக்கு எல்லா வோல்டேஜுமே வரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஆரஞ்சு இப்போ ரெட்டில் வைக்கிறேன் ஃபைவ் வோல்ட் வரும் அதே மாதிரி எல்லோவில் வைக்கிறேன் டுவெல் வோல்ட் வரும் ஓகே ஸோ எல்லா வோல்டேஜுமே கரெக்டாக அவுட் புட்டாக வருது ஸோ இந்த இந்த வோல்டேஜஸ் எல்லாமே வந்து மதர் போர்டுக்கு ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைன் இப்போ இந்த ஃபைவ் வோல்ட் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்றதை ஜஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் SMPS power connectors one on the 24 pin power connector it is exactly 24 pins I am going to show you an example okay? this is 4 pin power connector 12 volt, 12 volt, ground, ground okay? ஸோ இந்த பவர் கனெக்டர் வந்து டெடிக்கேட்டடாக ஒரே ஒரு செக்ஷனுக்கு மாத்திரம்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபியு விஆர்எம் செக்ஷன் ஓகே சிபியு விஆர்எம் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த ஃபோர் பின் கனெக்டரை சிபியூக்கு சப்ளை கொடுக்குற கோர் வோல்டேஜ் எடுக்கிறதுக்காக இதை வந்து சிபியூ விஆர்எம் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க வேற மதர் போர்டில் ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து தான் வந்து ஃபோர் பின் கனெக்டரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின் கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபோர் பின் கனெக்டர் இங்கே போட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா டுவெல் வோல்ட் வந்து இந்த இன்புட் காயிலுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இந்த டுவெல் வோல்ட்டை வந்து இந்த மாஸ்பெட் இது எல்லாமே வந்து என் சேனல் மாஸ்பெட் ஓகே டெஸ்டாப்போட விஆர்எம் செக்ஷனில் இருக்கிற மாஸ்பெட்ஸ் எல்லாமே வந்து என் சேனல் மாஸ்பெட் என் சேனல் மாஸ்பெட்டோட கேரக்டர் என்னென்னா வோல்டேஜை வந்து ட்ரெயின்லேருந்து சோர்ஸுக்கு கண்டக்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஆனால் இதில் வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஸ்விட்சிங் மாஸ்பெட் அப்படிங்கிறதுனால சோர்ஸில் வந்து இன்புட்டு கொடுத்து அவுட்புட் வந்து ட்ரெயினில் எடுத்திருப்பாங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து என் சேனல் மாஸ்பெட் ஸோ இந்த என் சேனல் மாஸ்பெட்டோட இன்புட்டில் வந்து இந்த டுவெல் வோல்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு டுவெல் வோல்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபியு கண்ட்ரோலர் ஓகே விஆர்எம் செக்ஷனுக்கு வோல்டேஜ் கொடுக்குற கேட் கண்ட்ரோல் கொடுக்குற சிபியு ஐசி ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து டுவெல் வோல்ட் எங்கே கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இதுலேருந்து டுவெல் வோல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க எப்போ எஸ் த்ரீ சிக்னல் வருதோ அப்போ இந்த சிபியு ஐசி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கேட்டுக்கு உண்டான வோல்டேஜை கொடுக்கும் ஸோ தட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட் ஸ்டெப் டவுன் ஆகிட்டு சிபியு கோர் வோல்டேஜாக இதுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த டுவெல் வோல்ட் இந்த ஃபோர் பின்லேருந்து வர டுவெல் வோல்ட் வந்து டெடிக்கேட்டடாக இதுக்கு மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே சப்போஸ் உங்களோட மதர் போர்டு வந்து டெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின் கனெக்டரை கொடுத்துருங்க இந்த டுவெல் வோல்ட் கனெக்டரை எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ பவர் பட்டனில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சிபியூ ஃபேன் வந்து ஸ்பின் ஆகும் ஓகே டிஸ்பிளே வராது சிபியூ ஃபேன் வந்து ஸ்பின் ஆகும் அந்த மாதிரி ஸ்பின் ஆச்சுன்னா விஆர்எம் செக்ஷனில் ஷார்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின் இல்லைனா ரெண்டு இன்னும் வந்து பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இன்னொன்று பின் நம்பர் நைன் இது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ஆன் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் ஓகே இந்த ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு மாஸ்பெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே ஆல்வேஸ் வோல்டேஜ் இதெல்லாம் பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வரும் ஓகேவா இது கேட்டு இது சோர்ஸு இது ட்ரெயின் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜை சோர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க வித்தவுட் எனி கேட் கண்ட்ரோல் இந்த ட்ரெயினில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வந்துடும் ஓகே இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் எங்கே ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எஸ்ஐஓக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எஸ்ஐஓ வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டை ரிசீவ் பண்ண உடனே எஸ்ஐஓ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டை எஸ் ரிசீவ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே பவர் பட்டன் சிக்னல் வந்து எஸ்ஐஓக்கு வரும் ஸோ எஸ்ஐஓ என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்எஸ்எம் ரீசெட்டை வெளில ஓகே ரெண்டாவது வந்து பிஎஸ் ஆன் ஸோ இந்த பிஎஸ் ஆன் சிக்னல் எங்கே வரும் அப்படின்னா டைரெக்டாக பின் நம்பர் சிக்ஸ்டீனுக்கு வரும் ஓகே இப்போ தான் வந்து மதர் போர்டு வந்து பவர் ஆன் ஆக ஆரம்பிக்கும் எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே இது நீங்கள் எங்கே செக் பண்ணலாம் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வருதான்னு எங்கே செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா மதர் போர்டில் பிசி ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த பிசி ஸ்லாட்ஸோட டாப் வந்து ஏ ரோன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பி ரோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த ஏ ஃபோர்டீனில் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரோ ஓகே ஏ இது பி ஸோ ஏ ஃபோர்டீனில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டை வந்து செக் பண்ணலாம் ஏ ஃபோர்டீனில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் மாஸ்பெட்டுக்கு வருதுன்னு அர்த்தம் மாஸ்பெட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி ஃபைவ் வோல்ட்டை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டை டெலிவர் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் வந்து எஸ்ஐஓ கிட்ட செக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது தெரியும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் எஸ்ஐஓக்கும் போகும் அட் த சேம் டைம் சவுத் பிரிட்ஜ் ஐசிக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்எம்பிஎஸோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ் எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து இனிஷியேட் ஆகிறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் இது தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டெஸ்டாப்போட அதர் வோல்டேஜஸ் பார்ப்போம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் தேங்க்ஸ்